prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês no Doses Milionárias nessa terça-feira, finzinho de julho. E estamos hoje aqui com uma convidada especial. Além de minha amiga, colega de imprensa. E, gente, só de pensar nessa pessoa, hum, já dá aquela fome. <risos> Alguém tem algum palpite? Com vocês... Para mim, a melhor chefe que a gente tem aqui em Brasília. E uma das melhores do Brasil, hein? Leninha Camargo. Boa tarde, Leninha. É bom a gente ter amigo, né? <risos> tá vendo? Boa tarde. Delícia estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Uma honra. Muita <risos> gente faz brincadeira, né? Com quem cozinha tem, tem até receio de servir a mesa. De uma é, pessoa que cozinha bem. Com certeza, eu passo por esse problema todo dia. As pessoas querem me convidar para ir na casa delas, para poder comer, e falam, não, não vou convidar porque eu não tenho coragem. Aí eu falo, gente, faz arroz, feijão, ovo frito e tomatinho cortado, que tá tudo bem. O mais engraçado é isso, gente, porque o meu marido também é chefe de cozinha, né? E o engraçado é que quando você sai com ele para algum lugar, ou você vai para visitar algum ambiente, alguma casa, as pessoas ficam receosas de servir. É exatamente complicado. porque acha que não está à altura de uma pessoa é, que é. Mas é, é, isso é engraçado, porque na realidade, os chefes de cozinha, eles, é, no dia a dia, a gente acaba cozinhando muita comida é, mais elaborada. Não necessariamente de alta gastronomia, mas uma comida mais elaborada. E no nosso dia a dia, o que, que a gente quer? A gente quer o básico, a gente quer o simples. Então, a dica é, não, não invente de fazer nada é, elaborado, vamos dizer assim, para um chefe de cozinha. Porque a chance de, de dar errado ela é muito grande. Né? Se você não é cozinheiro também, se você não é da área. O então, básico sempre dá o certo, básico né? O básico vai dar certo. E, e assim, a gente não quer comer comida elaborada. A gente já tem isso, né, no nosso dia a dia e tal. E é muito engraçado que, por exemplo, eu mesma cozinhando, eu tô fazendo ali comida de todos os tipos. Eu não como, eu saio, termino o que, o que tem que fazer, o evento e tal, e saio e vou comer em outro lugar. Ou então, às vezes, eu chego em casa morrendo de fome. Aí meu filho, mãe, eu não acredito, você tava mexendo com comida e não comeu. Não como. Então, quando eu tô trabalhando dificilmente eu como. E eu fujo da minha comida. Olha que loucura isso. Você prova quando você <risos> cozinha? Hoje não mais. Eu não provo nada. É engraçado isso também, né? Hoje, assim, até o sal eu coloco e, e dá tudo certo. Mas eu não provo nada. Você sabe que eu não sou muito boa na cozinha, mas o tempo <risos> fez com que eu conseguisse fazer o básico. E eu tinha uma funcionária recentemente que ela sempre colocava ou muito sal ou nenhum sal. Ah, e aí eu falava, agora você tem que provar a comida. Então, para os iniciantes, tem que provar, né? É muito difícil tem, você ser intolerante tem. a alguma coisa que você cozinha. Então, você tem que, que provar. Tem. Se você não tem a prática, né? É igual é, dentro das, das operações gastronômicas é, é, comerciais, né? A gente tem a, o uso da ficha técnica. E a ficha técnica, ela é exatamente para isso. Para quê? Para poder você não é, errar em nenhum momento. Não pode. Por quê? Porque o cliente, ele vai lá no restaurante num dia e comeu lá um, um filé a qualquer coisa. E ele apaixonou por aquele filé. Então, a, a probabilidade dele voltar, ela é muito grande. E quando ele volta, ele quer comer o mesmo filé. Então, ele não pode estar nem mais salgado e nem mais sem sal. Ele tem que estar no, no ponto correto, Mas, Leninha, entendeu? isso que você está falando é tão interessante. Eu sempre falo isso, inclusive, nas nossas, nossas críticas gastronômicas. Eu vejo muito esse quadro aqui em Brasília, de não ter padronização. E eu não sei o que acontece. Você então, vai no restaurante X, ama a comida, vai e não, dia, e não tem padrão. Tá totalmente diferente, Ex Exatamente. Né? Mas isso é um o, caso outra sério. Comida. Não é muito comum aqui em Brasília, é isso? Sim, e é um caso muito sério. É, eu atuo em consultoria de, de operações gastronômicas no Brasil inteiro. E um, um dos, 
Dos piores cenários que a gente tem é a questão da ficha técnica, que é essa utilização de você padronizar tudo. A ficha técnica é, é, é um documento, é uma receita, né? Não é não propriamente a receita do, do, do prato que você está fazendo, não, mas ele é um documento, ele é um, um procedimento onde está descrito tudo que a pessoa precisa. Então, é, desde a receita certinha ali, com as gramaturas, com tudo muito certinho, até cálculo nutricional, a questão do, do custo, que é o principal que está nela também, e é garante total padronização no prato. Agora, qual que é a grande dificuldade? Você tem que é, pegar essa ficha técnica, não adianta eu ir lá fazer a consultoria e preparar todo o teu cardápio com tudo certinho, lindo, maravilhoso, e você não colocar isso em prática no seu dia a dia. E aí entram as dificuldades dentro das operações, porque a gente faz isso mesmo, quando é, vai para a produção, não consegue é, fazer com que isso funcione lá dentro. E aí vem a questão disso. Hoje, da hoje, despadronização, da falta hoje de tá processos Hoje está numa gramatura, reais. o filé está com 200 gramas, amanhã está com 150, é, o sal está a mais, é, a quantidade de cogumelos mesmo. que tinha que colocar não é o mesmo. E isso, além de, do, de afetar o cliente, ele afeta o teu custo. O principal é isso. Você perde o seu custo completamente. Você fura o teu financeiro, entendeu? Agora você acha que o, pro... que o problema é a falta de fichas técnicas nos restaurantes ou os próprios chefes, quando vão repassar para os seus cozinheiros e os seus colaboradores, eles simplesmente falam assim, não, já está decorado aqui, eu não preciso mais seguir essa ficha? É, falando do Brasil inteiro, eu viajo o Brasil inteiro para poder é, mexer com consultoria. E no grande geral mesmo existe a deficiência na, nessa questão da formatação do preço de custo, tá? de fazer uma ficha técnica adequada. E, é, e aí, quando existe um chefe de cozinha, e principalmente quando esse chefe é o, o dono do estabelecimento, é, eu sinto que tem, sim, uma certa resistência, porque nós, aí eu, eu vou me incluir nisso, tá? nós temos uma certa resistência no sentido de de seguir aquela, aquela padronização que está ali no sentido de pesos. Por quê? Porque a gente já tem uma, uma ah, experiência muito grande. Eu já sei que é uma grande. colher, já sei que é, eu a já dosagem sei que é aquilo... essa, Isso. eu não vou pesar, eu não vou porcionar. Isso. Mas o porcionamento, por exemplo, você falou uma palavra correta, o porcionamento, independente da execução da ficha técnica, de, 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 de colocar o tanto de sal, o tanto de, de, de tempero que tem ali... Ah, o porcionamento é outro procedimento que pouquíssimos usam. E é uma das coisas que eu mais pego pesado dentro de uma cozinha, é a questão do porcionamento. O que, que é um porcionamento? Que, que vai te garantir, primeiro, estoque, controle total de estoque, controle de perdas, né? essa coisa toda da, das perdas, e principalmente a padronização na questão da porção. Então, por exemplo, chega lá uma... A gente compra lá 50 quilos de filé mignon. Esse filé mignon, se ele vem é, já é, é, num certo padrão de limpo, que a gente fala, né? É, ele tem vários cortes. Então, daquele, daquele filé mignon, daquela peça ali, a gente tira vários tipos de cortes. Mas vamos dizer que a gente vai trabalhar com um medalhão. Esse medalhão está definido na ficha técnica que ele tem que sair com 200 gramas. O que, que acontece? Você pega os 50 quilos... Se você não faz o porcionamento e deixa o filé mignon lá e o, o funcionário vai cortar ou o chefe vai cortar ali na hora, enfim, essa coisa toda, você vai para o brejo, não tem jeito. O porcionamento ele tem que ser feito antes, tá? É, em todas as minhas consultorias eu tiro... É, a primeira coisa que eu faço, isso ninguém faz, eu uhum. tenho uma equipe só que trabalha com o porcionamento, tá? Então essa equipe ela trabalha de preferência numa sala que não é, é o mesmo local onde está tá todo mundo ali e ela trabalha 100% com esse porcionamento. Então chegou todas as proteínas, por exemplo, todas as proteínas animais, eles vão pesar, porcionar, etiquetar e principalmente quando é cozinha, cozinha é, grandes cozinhas que tem que mandar para vários setores... É, ou central de produção, central de produção é fantástico, é uma das melhores coisas que existe e hoje. E isso também é muito bacana, porque você trabalha muito esse processo também de higienização do ambiente, Sim. de não ter contaminação cruzada de uma Sim. carne para outra. E o principal ponto é, além da padronização, controle de estoque. Então, eu sei que chegou 50 quilos de filé mignon e que desses 50 quilos de filé mignon me rendeu tantas porções de, do medalhão. Essas porções já vão para o pro, pro computador, né, para o sistema da pessoa e está ali. Então, ou ele tem no estoque dele 50 porções, ou isso vendeu. Não tem como furar esse estoque, a não ser que, que dê algum problema 
né, é, é, no meio do caminho aí. E, e aí aquele o fator de perda desse filé mignon, o que, que vai ser usado, as aparas vai fazer o quê, a ponta vai fazer o quê, e tarará. Então, dali daquele setor, você já sai com tudo porcionado. Então, dos 50 quilos, eu fiz... É, 100 porções de medalhão e fiz 30 de picadinho ou não sei o que, entendeu? Sim, então isso sim. é um controle perfeito aí é esse filé ponta, mignon né? esse processo é... é de ponta a ponta, desde a chegada isso. do consumidor ao planejamento sim. empresarial mesmo e esse filé mignon que, que, que foi porcionado ali, ele já foi porcionado com as 200 gramas que a gente determinou na ficha técnica aí chegou lá na produção na finalização, na hora que o cliente pediu ah, esse filé mignon é, ele deveria sair com um molho de cogumelos esse cogumelos também, esse molho de cogumelos, ele já vai estar tá pronto ou pré-pronto, né? A gente já faz as bases todas. Isso faz com que o cliente que for lá consumir seja servido com rapidez e com rapidez. E com a, com a determinação, a padronização correta. Porque se você deixa o cogumelos ali, né? Cogumelo, por exemplo, estou dando um exemplo legal porque é uma coisa extremamente cara. É muito mais caro do que a carne. Uhum. Né? E aí se você deixa aquilo com ele vai perder o, o funcionário vai pegar a quantidade assim Tipo com a mão ou com uma colher Não tem a padronização, vai servir muito mais Enfim, ou menos E aí vira aquela bagunça Então hoje eu trabalho muito com bases As minhas bases ficam todas pré-prontas No sentido de base mesmo E porcionada Que isso facilita a, a mão de obra E facilita também E facilita não, e, e dá uma garantia Da padronização enquanto o serviço com o cliente. Agora, Leninha, para quem ainda não te conhece, muita gente aqui em Brasília já te conhece, no Brasil já te conhece, mas ainda para quem não te conhece, para quem tem curiosidade de saber. Gente, mas como ela sabe isso tudo? De onde vem toda essa bagagem gastronômica <risos> da Leninha? Você, como é que foi que você falou assim, não, vou começar a trabalhar na área gastronômica? Conta pra gente. Bom, eu, na realidade, é engraçada essa história que eu já repeti ela umas duas mil vezes, né? Ou mais. <risos> eu nasci, eu sou do interior de Minas, né? Mineirinha, uai. Mineirinha. E desde pequenininha, eu sempre gostei de cozinhar. Então, a gente tinha, na minha casa, a gente sempre, eu sempre morei em casa, né? Não um apartamento. E na minha casa, a gente tinha duas cozinhas. Uma cozinha que era chamada cozinha de fora e a cozinha de dentro. A cozinha de fora era a cozinha onde tinha fogão a lenha, onde a minha mãe fazia aquela série de, de, de produtos que, que se faz em Minas, né? Bolo, biscoitos, enfim. Então aí a gente abre um parênteses e diz que a sua mãe te inspirou. Você é, tem aquela... não... Olha, honestamente, eu não sei se isso é, é, foi inspiração da minha mãe ou se é de uma encarnação passada, porque <risos> eu já cheguei, assim, eu desde pequenininha eu me aventurava e eu não perguntava nada para ela. Então... Eu subia num banquinho, ia ali, pegava, começava a fazer um arroz, eu ia na horta dela. Então, naquela época, né? Não tem muito tempo, não. Em quantos não. anos você começou a, a cozinhar? Ai, com sete anos eu já cozinhava. Então, eu catava, ela, ela ficava brava demais, eu lembro disso até hoje. Que ela tinha, a gente tinha horta em casa, a gente sempre teve essa coisa da, do lado afetivo da cozinha. E aí, ela tinha horta. E é, hoje é muito usado, mas na época não era... E era uma, um, um absurdo o que eu fazia, né? Porque a minha mãe chega, queria me bater, né? Apanhar. Eu ia na horta e tinha... Ela plantava abóbora, por exemplo. A abobrinha... Aquela abobrinha caipira. Aí eu pegava as mini abobrinhas. Eu catava todas as mini Aquilo era uma afronta. Você não podia fazer isso. Hoje é chique, entendeu? Hum. A flor Olha só, da já, abóbora Ela já ditava também. tendência. A flor Algumas da abóbora, ninguém atrás. comia flor de abóbora. Como assim comer flor de abóbora hoje é chique também? E muita gente ainda não sabe que se come a flor da abóbora. Aí eu ia lá na horta, catava a flor da abóbora dela. Só que a partir do momento que você tirou a flor, ela, ela perde, né? Aí você tira aquela flor e eu já cozinhava aquela flor. Então eu já fazia uma série de coisas assim, que todo mundo ficava assim, menina louca, comendo flor de abóbora. Olha que absurdo, colheu a abobrinha desse tamanho, a abobrinha nem tá pronta ainda. Então, Novos existia. paladares, né? Igual é... você pegar um exemplo aqui vulgar, aí você pega da manga, que as pessoas tradicionalmente comem a manga madura. Mas quantos amantes de manga verde é, se tem, e tinha, né? E tinha a história de que manga verde fazia mal, né? E na realidade, eu comia muito com sal lá em é, é, meia, Era manga verde com leite, o pessoal falava que é, ofende. Manga com leite, é. Mas você sabe que a história da manga com leite, ela tem uma história. Eu... eu... Eu fiz história da gastronomia também, né? 
e, e a, a, Nossa, vem que legal, dentro, muito legal. É, vem dentro da, das pesquisas e das histórias todas, que, por exemplo, a manga, a história da manga com leite, é porque os senhores é, é, das fazendas não queriam que os escravos tomassem o leite. Existia manga demais nos campos, né, no, nas fazendas, que era livre, que eles podiam comer essa você manga. Você pode comer a manga, mas o meu leite não, que você já está é dando gasto faz mal, demais, né? Não, dizer é, que fazia é, mal. faz mal. Olha, manga com leite mata. Entendeu? Faz muito mal. Então, veio trazendo tudo isso aí, né? E, e assim como outros vários produtos que diziam que fazia mal, e era exatamente por e causa disso. Era uma criação disso. mesmo para é, fazer era que as pessoas não, consumissem menos aqui. Para não tomar não era... o leite, porque o leite era dos senhores e a, a manga era dos escravos. Então, era mais ou menos isso aí. Mas voltando para a gastronomia, e eu fui crescendo com isso, crescendo sempre cozinhando. Cada vez eu cozinhava mais. Claro que na época não tinha internet. Gente, eu não sou tão velha assim, não. Ficar falando assim fica chato, né? Fica parecendo que eu sou muito velha, né? <risos> na verdade, amiga, quando a gente se vê... E, e acho que foram tantas, tantas transformações tão rápidas nos últimos 20, 30 anos. Eu entrei num local, tinha um fax. É. Aí eu perguntei pros meus colaboradores lá na etc. Se eles sabiam o que era aquilo, eles não sabiam. Pois é. Então, tanta coisa, disquete, você Muda, pegar a máquina né? fotográfica, é. tá falando pro, pros os jornalistas que trabalham com a gente de 20 anos, que quando você tirava foto, tinha filme que você tinha que tinha, revelar, tinha. e que você tinha que acertar na primeira foto, não sei se ia perder a foto, porque não tinha como você ver antes de revelar. Mas eu era então, dona nós não das... somos velhas por Eu isso. fazia os caderninhos de receita, então assim, não tinha como você pesquisar. Então, é uma época muito interessante, porque a gente aprendia realmente na prática, ou com as vovós, as receitas de vovós, das mamães, enfim. E eu anotava tudo. Então, eu tinha uma mania, eu tinha um monte de caderno de receita que eu ia Escrevia. fazendo e testando. Isso sem trabalhar com isso. Aí... Isso quando você não ligava pra pessoa, gente, pelo telefone. É, cá, você manda... pode me passar a receita do seu é... bolo de cenoura? Aí pegava o papel, um papel branco, uhum. anotava a receita... E aí depois, agora eu vou passar limpo pro meu, pro meu é, livrinho, meu caderninho, meu é. caderninho, porque senão eu vou rasurar, né? Eu vou terminar errando. É, mas eu me formei, é, eu tenho uma, uma, uma formação em administração de empresas, né? Que era o meu... A sua graduação a minha em gradua... administração. É a primeira, sim. Aí depois, comecei a trabalhar muito, muito assim, aqui em Brasília já, com, na área financeira, na realidade, né? E nesse meio tempo, continuei cozinhando. Eu virei a cozinheira da empresa, no sentido assim, era seu aniversário. Aí, ai, aniversário da Marina. Um ai, vamos chamar um a Leninha para fazer a feijoada? Isso. Vamos fazer não sei o quê? E eu ia. Então, eu comecei a fazer aquilo por amor, né? E aí, todo final de semana, eu virei cozinheira de final de semana das pessoas. Lógico que sem, sem monetizar, né? Tudo abuso. Vou ligar para todo mundo agora e cobrar. <risos> <risos> aí, o que que acontece? A empresa que eu trabalhava, é, na época, era uma multinacional, uma empresa gigantesca e tal, em Col, foi uma das maiores construtoras Lembra, que Encol, existia. Lembra, em Col a gente não existe mais, né? É, não, faliu. Aí, é, quando ela entrou em processo de falência, eu resolvi é, é, pegar o, a, o dinheiro, pouco do dinheiro que eu tinha, né, de, de, de rescisão, de tudo lá. Falei, vou montar meu primeiro restaurante. Então, totalmente autodidata. Eu não tinha feito nada até então relacionado à gastronomia. E abro um restaurante, chego com uma proposta de um restaurante. Qual que era o nome do seu chamava restaurante? Chamava Le Bistrô. Le Bistrô. Foi muito famoso aqui em Brasília. Eu, eu, me eu era uma menina ainda, assim. Foi quando? E... Quando? Em 96. 96. Que eu abri, né? E aí foi um sucesso, foi muito sucesso, porque era uma... primeiro que era uma menina cozinhando. E segundo, que eu já era metida na arte de cozinhar, no sentido de falar assim, é, do empratamento. Então, eu já, eu já usava muita técnica de empratamento, que muito depois que isso veio né, à tona, assim. Então, eu já desfiava, por exemplo, assim, naquela época, imagina, a rabada era um negócio de é, é, carne de segunda, né? Que diziam que, que não, isso não era um prato que se servia num restaurante, num restaurante chique. Eu servia rabada desfiada. É, então, assim, eu comecei, eu servi uma galinha caipira fantástica, mas tudo empratado, no prato grande, e tarará, e trazia toda aquela técnica, né, do empratamento francês para uma comida nossa. Então, era e sucesso, hoje isso é a tendência, um não é, danado. Leninha? Hoje as pessoas resgatam muito de você poder trazer a essência da gastronomia brasileira de uma maneira sofisticada. Isso, então hoje, hoje todo mundo quer é, voltar para a cozinha afetiva, para o resgate da, da comidinha da vovó, né, daquela coisa ali. E trazendo exatamente esses produtos. Então hoje não existe mais essa separação de dizer ah, é carne de primeira, é carne de segunda. Ao contrário, 
as carnes que eram consideradas de segunda, elas hoje são é, é, usadas com, em pratos fantásticos, em pratos maravilhosos. Eu, pelo menos, adoro. Então, se você me perguntar, entra um filé mignon e uma fraldinha, eu vou preferir a fraldinha. Entendeu? Porque eu amo essa, essa, essa carne que supostamente era uma carne de segunda, né? Então, é... aí nessa época, da, da... eu abri esse restaurante, foi sucesso. Só que era um restaurante muito pequeno. Era ali no Metropolitan Flat. Aqui pertinho, né? Sim, sim. No Metropolitan Flat. O Metropolitan era da Incol, estava acabando de, de ser entregue, inaugurado. E tinha duas, horas de, duas áreas de restaurante. Era eu de um lado e o seu Francisco do outro. Ah, que legal. Seu Francisco Ancieiro. Aí, e, e isso a gente, sempre que a gente encontra, eu e ele, é muito engraçado porque a gente lembra de, de como que era. Porque ele chegava com um prato de bacalhau ou de picanha para mim no meu restaurante e pegava a minha rabada ou a minha língua. Aí a gente me sacaneando que ele, ele chega hoje e fala assim, eu só comia a língua ou a rabada da Leninha. <risos> Era muito engraçado. E aí, mas o restaurante era altamente bem frequentado, sabe? Era assim, um público muito é, é, de empresários, de pessoas que, que convivem aqui nesse meio, né? Do setor comercial. E norte quanto mesmo. tempo o, o Lebestro ficou aí servindo as famílias brasileiras? Eu fiquei até turistas. 2001, foi quando é, eu Cinco resolvi anos. vender, porque não cabia mais. Na realidade, assim, o espaço era muito pequeno. E, o, e a demanda era muito grande. E aí, essas pessoas que conheciam os meus pratos, eles é, começaram a fazer encomenda desses pratos. Começaram a fazer o volume de encomenda, era muito grande, encomenda para o final de semana. E aí, eu você falei, gente, eu não estou dando Além de alacarte, você servia alguns pratos para a família, para casa? Não, era essa a ideia. Mas não aconteceu. Não era essa a ideia. Aconteceu tão grande que aí eu resolvi virar buffet. Eu resolvi montar um catering, né? Essa coisa do buffet porque para mim era melhor eu produzir, eu ter uma, uma, uma cozinha de produção que eu servisse festas e eventos. E foi aí que foi quando o Malbec eu passei... já, não? Ou teve alguma coisa? Não, o Malbec foi depois. Gente, um para quem depois. não sabe, só para entender, <risos> hoje, a Leninha, além de assinar vários menus aqui em Brasília e no Brasil, ela tem um espaço lindo ali no Jardim Botânico, que é o Malbec, né? Isso. Isso. Aí eu resolvi, comecei a fazer a, 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 o buffet, o serviço de buffet, e foi um sucesso também. Nesse intermédio de tempo, aí sim eu fui buscar é, viajar para me especializar nas mais variadas cozinhas do mundo e tal. Então eu viajei muito. Aí tem um diploma internacional também. E é, algum curso de, de específico que você faz viajando? Como é que é isso? Esse, esse de, de, o diploma mesmo, que inclusive é validado no Brasil, ele é de enogastronomia. Então é, é chefe de cozinha internacional, né? com especialização em enogastronomia, o que, que é harmonização de comida e vinho, uhum. né? E aí, depois, aí ao longo do tempo, eu vim estudando, nessa, nesse desse tempo, eu fui estudar azeite, o Brasil nem produzia azeite, né? Não existia e hoje você produção. você nessa área de azeite. Hoje eu sou sommelier de azeites, também com diploma internacional, estudei muito, especialista em azeite. Então, azeite de não pode de faltar cozinha, na sua na azeite, não, não, não pode não, não falta. Quantas <risos> variedades de, de azeites você Menina, tem? eu tenho sua... muito azeite. Eu tenho muito azeite, porque chega azeite todos os dias, de todos os lugares. Gente, eu só tenho um azeite. Ah! Meu Deus! Carol, você tem quantos azeites? Nossa, gente, eu tenho que comprar mais dois. Não, eu tenho muito. É assim, é porque primeiro que eu gosto muito, segundo que eu estudo, né? Então eu recebo muito azeite, tanto do, do Brasil quanto de fora do Brasil, para poder estudar esses azeites, para poder falar desses azeites, né? E aí eu fiz essa especialização é, de chefe de cozinha com esse diploma internacional no Brasil, ainda sou só eu. O que, que eu não em posso Brasília, deixar eu não de saber conheço sobre... outra pessoa que não que fale sobre azeite? O que, que eu não posso ah. deixar de saber sobre o azeite? Ele, ele, ele salienta... e azeite barato do... não é azeite extra virgem. Não, isso aí eu já sabia. É, pois é. Mas em relação ao sabor, Mas você continua comprando? Não, não, o meu não é tão baratinho. Não. Olha, <risos> na verdade, não. Eu entendi o que você falou. Eu sempre olho o extra virgem, realmente. Isso não como... existe, é. Até um dia, um dia dessa empresa me procurou para procurar para identificar algum Restaurante que usava muito azeite para fazer uma reportagem. E por que, que você não me Porque perguntou? o azeite estava super caro. É, o azeite tá caro. Aumentou ainda. tem uns três, quatro meses, deu uma alta absurda é, do azeite. O azeite virou produto. Hoje, hoje se tivesse como, é, valeria a pena você investir em azeite ao invés de, de investir na bolsa. Uma dúvida em relação hum, ao azeite. Valorização. Dizem que você tem que consumir aquela gordura boa, né? Que é uhum. rica em ômega 3, 6 e etc. Sim. Quando você aquece ele, perde isso mesmo? É verdade que quando você aquece o, o azeite, ele fica igual óleo? 
é qualquer óleo, qualquer gordura que você é, passar da temperatura de cocção dela, o ponto de fumaça dela, ela vai estragar. Isso não, não existe. Aí ela perde as propriedades. As perde propriedades. tudo, completamente. Então, então para fritar um fogo é melhor fritar com óleo? Não, senhora. Quem disse? Eu não falei isso? <risos> eu não falei isso. Você não precisa usar um azeite extra virgem para fritar nada. Mas tudo que você quiser fazer hoje, você pode fazer com azeite. Eu só cozinho com azeite. Fritura, tudo. Eu, uso, eu faço pouca fritura. E manteiga. Mas... O pessoal diz que a manteiga dá aquele gostinho, né? A manteiga queima muito. Hã? E sobre a acidez, gente? Tem perguntas aqui, porque azeite todo mundo <risos> gosta. Então, a acidez é um negócio é, extremamente problemático. Porque a acidez, a gente é, não consegue medir a acidez em boca. Isso não existe, tá? É, a acidez só é detectada através de, de exames laboratoriais. Então, é uma, uma coisa muito fraudulenta. Aquilo que vocês veem nos vidros lá dificilmente, se não, não tiver sido atestado pelos organismos competentes, dificilmente você, a gente normalmente, vai conseguir identificar e falar que é, ah, é 01, 02, 010, blá, entendeu? Não existe isso, não tem como. Então, o azeite é, já chegou a ser o primeiro produto mais fraudado no mundo. Tá? Hoje ele está no segundo, me parece que o café está em primeiro lugar. Mas seja, o azeite... não dá para acreditar muito em rótulo, não, né? Não, não dá não. não, não tem como acreditar. Então, ou você estuda e aprende a degustar um azeite, inclusive tem uma... eu tenho um curso, né, que é, é, eu ministro aqui em Brasília e no Brasil todo, que é o Olive Oil Experience, que é exatamente onde eu te ensino a, a, a identificar um azeite de qualidade. Mas assim, Começa hoje não se tornou barato, gente. O, hoje se tornou muito difícil você conseguir chegar na, nas prateleiras do supermercado e saber o que que, que, que é verdade e o que que não é. Então, antes você tinha uma série de, de regrinhas, por exemplo, uma que eu usava muito é, há um tempo atrás e que hoje não funciona mais. Todo azeite que é, era era invasado no Brasil, então é, é comprou o azeite fora e, e trouxe para envasar aqui. Uhum. Automaticamente, você pode ter certeza que era assim, 99,99% ,99 de chance desse azeite ser fraudulento, dele não ser um azeite extra virgem. Por quê? Porque, e, e o Brasil está em primeiro lugar de fraude, tá? O Brasil é, é o lugar que mais é, é fraude azeite. O é, que, que eles faziam? Eles vão lá na Espanha, Itália, enfim, em algum lugar, mas geralmente Espanha e Portugal... E compram um tonel de azeite extra virgem. Realmente, aquele azeite é o azeite perfeito. Uhum. Tá? Comprou um tonel. E compra mais 10 tonéis do azeite lampante. O que, que é o azeite lampante? O azeite lampante ele é um azeite totalmente impróprio para o consumo humano. Ele é usado na Europa para poder lubrificar peças... Para uma série de coisas que não tem nada Aí a ver com o consumo. faz uma gasolina adulterada, é um azeite adulterado. Aí o que, tipo que, o, que, que o pessoal faz? Pega esses 10 tonéis de azeite lampante, traz para o Brasil e refina ele, passa ele por um refinamento. Ele é, ele é a coisa mais horrorosa do mundo, ele, ele, ele realmente é um óleo que não é para ser consumido. Mas a partir do momento que você passa ele por, pelo processo de refinamento, ele vai ficar um óleo sem sabor, sem cheiro, sem nada. Vai virar uma, se pudesse dizer, tipo uma água limpa ali, um óleo que não tem nada. E ele pega esse lampante, 10 tonéis de lampante, e mistura com um tonel de azeite extra virgem, tá? E aí, envasa isso e coloca lá que ele é um, um extra virgem. Ou seja, são pouquíssimos aí vende, que a gente tem aqui no vende Brasil que são extra virgem mesmo, porque a grande maioria... Eu, assim, é... eu não falo de marcas, mas assim, os supermercados em geral... Dificilmente você encontra um supermercado que tenha um azeite realmente que, que esteja dentro do padrão de qualidade e que seja 100% extra virgem, tá? Então, essa técnica que eu usava, essa dica que eu dava para você ler o rótulo e se foi envasado no Brasil cair fora, ela não vale mais. Por quê? Hoje, o que, que as pessoas. O envase no país de origem está saindo mais barato do que envasar aqui. O vidro lá é mais barato. Então, o que, que eles fazem? A empresa vai lá, a no, alguém nosso aqui, abre uma empresa em Portugal ou na Espanha, faz o processo todo lá. Compra o lampante, compra o, uhum. o, 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 o perfeito, compra o vidro lá, a embalagem, invasa tudo lá e manda para cá escrito invasado em Portugal, invasado na Espanha. Aí nós, consumidores, vamos lá, ah, isso aqui é um azeite português, ah, isso aqui é um azeite italiano, compra o azeite, 
a 20 reais, 30 reais, que é o que tem a maioria dos preços aí nos supermercados. Compreendo. Então, assim, o que tem hoje, o que eu digo é, primeiro, existem os órgãos né, que fiscalizam, é, o Ministério da Agricultura tem uma, uma lista de inúmeros azeites que já foram pegos, marcas que já foram pegas e, e, e constatado que são fraudulentas, né? Então, é consultar essas listas. E é, preço, gente, hoje, hoje eu vou muito pelo preço. Não tem como você vender um azeite de qualidade com um preço muito barato. Para você fazer um litro de azeite, você precisa, em média, de 10 quilos de azeitona. Tá? Então, assim, é, é um processo um muito litro, dificultoso. É, então, para poder você ter um azeite de perfeita qualidade, né? um azeite extra virgem mesmo. É, então, eu falo que não existe almoço de graça, não tem como. Se está muito barato, é a mesma coisa de querer comprar uma Ferrari por, pelo preço do, de um carro popular. Você então, desconfie, desconfie. Quem faz o meu curso, é engraçado porque eu chego, eu já entro no curso falando assim... É, quem não, não, quem gosta de azeite hoje se apaixona de vez e quem não gosta nunca mais vai me esquecer e vai se apaixonar também. Por quê? Porque todas as vezes que ele chega na gôndola do supermercado, ele olha o azeite e fala: "Gente, eu não vou, não vou comprar esse azeite aqui, porque eu sei que ele não Eu mesmo, cara. Entendeu? Eu mesmo. Não <risos> compra, não adianta porque ele não vai comprar. Aí você liga no supermercado e já sei que a minha, o meu passeio pela ala de azeites. Me liga, manda mensagem, faz não sei o quê. Chefe, eu tô aqui, tarará, e não sei o quê, esse azeite, tal, não sei o quê. Então assim, é realmente primeiro você aprender a, a ter o paladar para saber. É óbvio que para você Saber se aquele azeite presta ou não, você tem que provar, você tem que cheirar, você tem que ter tem todo um processo que a gente ensina, né? E depois você não vai repetir essa compra, né? No primeiro momento você vai comprar. Mas o fator preço hoje, para mim, é o fator determinante. Não é que eu queira comprar um produto caro, não é isso. É porque não existe já, eu já sei que não existe, não tem como eu comprar uma Ferrari com o um preço de um, um carro popular. Ponto, simples assim. Com o azeite é da mesma forma, com o vinho é da mesma forma. Então não é falar, ah, é porque é, ah, precisa ser caro, não, precisa realmente ser bom. Porque um azeite de qualidade, ele não vai te vender ele barato. Ele não tem como, ele, vai perder, ele não vai perder dinheiro, entendeu? Uhum, entendi. Mas aí voltando para a gastronomia, eu voltei a abrir o buffet. Né? Que a gente, a gente, engraçado que a gente tá aqui. É, mas esse podcast é isso, não. A gente vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Antes de você falar do buffet, no meio do caminho aí, a Leninha participou aí de um reality show da área gastronômica, né? Que é o Mestre do Sabor. Sim. Gente, então aí que ela estourou mesmo. Ela já era tradicional aqui em Brasília e se abriu portas para ela nacionalmente. Ela ficou conhecida em todo o Brasil. Virou imprensa, assim que a gente se conheceu. Então, a, a Leninha hoje é convidada para os principais eventos gastronômicos de Brasília. A inauguração de restaurante, de casas e etc. Leninha, fala pra gente como é que isso aconteceu. O Mestre do Sabor... É um programa de profissionais, né? É, que era focado em profissionais, supostamente os melhores profissionais do Brasil. Diferente do Masterchef, que o Masterchef você tem que brigar por uma inscrição lá. Né? Você vai lá, tem que ficar ali. Além de ter tem o amador, né? E tem o profissional também que é através de inscrição. Então você vai atrás, você... É, tem que se inscrever e tal, e competir ali com outras pessoas para poder tentar arrumar uma vaga no, no reality. O nosso não, o do Mestre do Sabor, é, primeiro que tem a Globo na frente, né? <risos> Isso já é um fator muito, muito bom, muito interessante. Muito forte, muito, né? forte, muito forte. É, muito forte. É, e depois a gente é convidado. Então eu fui convidada né, para participar, na época eu não queria de jeito nenhum, eu achava que aquilo era um absurdo, botar a cara em rede nacional e não sei o que, tarará. E depois de muita conversa, e não foram poucas conversas, porque eu não ia, eu falei, não vou, não quero ir e tal, e aí teve várias reuniões com os diretores da Globo, inclusive até com o Boninho. Então assim, é, até eu decidi que eu ia, até ele... Até ele Engraçado, porque eu lembro deles me falando assim, que eles tiveram me contar qual era o objetivo comigo. E era muito legal isso. É, eles tinham a minha história toda ali e tal, já, já né, identificada e tal. Tinha fotos que nem eu tinha, né, dos eventos que eu já fiz, com o Rei e a Rainha da Suécia, com a Copa do Mundo, enfim, aquelas coisas todas pois ali. Pois é, gente, a Lenin tá me falando que ela foi a cozinheira <risos> oficial, chefe da cozinhal Copa da Copa do Mundo, que é. foi aqui em Brasília, né? No é, Brasil. No Brasil, a, na Arena de Brasília. E aí, é, 
o que, que ele estava buscando? É, e aí eu era uma referência com relação a isso. Era uma chefe de cozinha é, que, que, que tinha, que se preocupava muito com a, a aparência, com a apresentação pessoal, com a apresentação pessoal, a apresentação dos pratos. Então, aquilo tudo ali foi um dos, dos motivos. E aí, tanto que na, na entrada do, do programa do Mestre do Sabor, se, se todo mundo observar, é muito legal, porque eles me pegam né, e fazem comigo como se fosse um, um TikTok ali, mostrando as várias versões da chefe. Então, tinha várias versões minhas, no sentido de estar tá sempre muito bem arrumada, sempre com o cabelo arrumado, anel, brinco, pulseira Não, maquiada. Não, gente, eu tinha que estar tá aqui com, 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 as, com as toquinhas, como é que é o nome? Né? Parece até uns turbantes lindíssimos, é. né? Aí eu lancei moda do, do, do lenço, das pulseirinhas, porque eu entrei no programa, se vocês olharem, tá lá com pulseira, uma cartier junto com uma, uma pulseira de açaí, essas coisas assim, e sempre muito elegante, mesmo estando vestida de chefe. Então, não era a doma comum que tá todo mundo acostumado, então tinha, um, tinha toda Eu acho uma, que a chefe é sempre um pouco né? meio apressado, né? Porque tá sempre correndo contra o tempo. Eu digo pelo meu marido, viu, gente? Porque meu marido é chefe, então, quando eu via dentro da cozinha, era sempre assim, aquela loucura de que tem gente esperando ali embaixo, eu tenho que cozinhar porque tem um, um ciclo ali, né, para ser uhum. cumprido e para uhum. chegar no consumidor final e o consumidor, consumidor final tá ali satisfeito e feliz. Então, a grande maioria deles, assim, tá puro suor. Eu tava até pois perguntando é. isso para uma pessoa recentemente, que a... como é que funciona essa questão de ar-condicionado em cozinha? Hoje as cozinhas, hoje a maioria das cozinhas é, tem ar-condicionado. Isso não abala em nada não, o processo de ao preparo. Ao contrário, a confeitaria, por exemplo, precisa muito de ar-condicionado. A parte da, da, do açougue precisa muito de ar-condicionado, é, é necessário. Porque você viu, mas assim, você na viu cozinha os cozinheiros... Quente, é, é, mas é porque não junto. adianta muito, a, diminui um pouco. Mas não adianta, né? Porque a gente está no fogão, a gente está realmente no meio de um, de um local muito quente, né? Mas aí, é, eu topei ir pro, pro, pro Mestre Sabor. 2022. É, aí foi super legal. Foi muito legal porque, primeiro, é, é a projeção nacional, né? Essa coisa da projeção nacional Foi Rio mesmo. ou foi São Paulo? Que você São foi? Pa Rio. Rio. No Projac mesmo. E aí, é, essa projeção nacional, ela é muito boa. Então, só de você anunciar que estava no programa, já pipocou tudo, já virou um, um, uma... Uma loucura a minha vida. E eu nem cheguei na final. Mas hoje, do Mestre do Sabor, se vocês observarem, é, eu, eu sou uma das poucas que, que continuei, assim, na, né? Que tô é, no auge mesmo. Que continuei, que aproveitei a oportunidade. Né? Então foi muito legal. Eu faria tudo de novo. Né? E muito o Malbec bom. foi antes uhum. ou foi depois? Depois. Não, depois. antes. O Malbec foi... Eu Quantos tenho anos tem o Malbec anos. tem? Nove anos. É. E quando é eu fiz a Copa Malbec, do Mundo, quando você estava lá, a gente estava um na pandemia, a gente estava fechado, né? Todo mundo estava fechado. Os espaços de eventos foram todos lacrados. A gente foi a, 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 o setor mais afetado foram for, foram né? os profissionais de eventos. Todo mundo teve que se reinventar para trabalhar. É. Com não, delivery. não necessariamente a gastronomia, porque a gastronomia todo mundo se reinventou para fazer um delivery e tal. Mas os espaços de eventos nós fomos Totalmente, Quase não que tinha lacrados. que fazer, só tinha que pagar a conta. A gente, inclusive, tinha fiscalização, assim, para ver se estava atuando, se estava funcionando e tal. E ficamos aí dois anos fechados. Agora que nós voltamos com tudo, né? Uhum. E aí... Então, o Malbec... Como que nasceu o Malbec? Na realidade, é... eu entrei, comecei com o buffet. E Brasília, ela tem uma característica é, um pouco diferente, principalmente do, 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 de São Paulo e Rio. São Paulo e Rio, dificilmente você pega um espaço de eventos que ele já tem tudo, que ele já tem um buffet ou decoração, seja lá o que for. Ele geralmente, espaço de evento é espaço de eventos, buffet é buffet, tarará, tarará. Aqui em Brasília, chegou um momento é, que todos os espaços de eventos, além de, 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 de dominar o, a locação do espaço, ele tem o buffet e tem a decoração, né? E aí nós que éramos bufês, que era só o buffet, a gente perdeu completamente os espaços. Então a gente passou a trabalhar muito nas casas, né? Então, ah, vai ter um casamento numa residência, vai ter isso, tarará. E os espaços de eventos eram fechados, com bufês próprios mesmo. Ou bufês que, que faziam exclusividade ali. Em função disso, eu fui atrás de montar o meu espaço. Aí eu fui quando eu resolvi montar o espaço, tem uma cozinha que é um parque te tecnológico, 
É uma localização super privilegiada, fácil Sim. acesso, um ambiente altamente pra sofisticado. frente ali da descida da ponte JK, é, né? em frente o balão da ponte JK. E é maravilhoso. Aí, assim, agora é um espaço muito grande, né? Só a minha cozinha tem 350 metros quadrados, é uma cozinha industrial mesmo, e de alta produção. tem predominância de evento? É casamento, é festa de 15 anos, é corporativo? Então, eu, antes da pandemia, era muito casamento, muito evento social. Casamento, 15 anos, essa coisa toda. Hoje, é, eu foco muito no corporativo. Eu gosto muito do corporativo. Brasília tá? oferece isso, não é, Leninha? É algo muito. Bem a gente tem evento todo bem dia. Aqui. A gente tem é evento todo dia, tá? E aí, esse ambiente, ele é um ambiente muito grande. Então, eu atendo lá, é, é, na capacidade máxima, 1.200 pessoas. Então, ele é muito grande. Nossa, muito. Então, eu criei alguns espaços, alguns... É, é, como é que fala? Alguns lounges lá dentro, fechados, onde a gente consegue fazer eventos menores. Então, um dos espaços, ele atende de 10 até 100 pessoas. Com exclusividade ali, lindo, maravilhoso, todo montado. É, eu tenho uma ilha, uma ilha de chefe, né? uma ilha gastronômica. Então, tem como fazer experiências gastronômicas ali, lançamento de produto, aula show, enfim... É, palestras, é um ambiente menor. Já e o um ambiente coisa maior ali, que. Focado que é... em, em, nesse, nesse público legislativo, alguma coisa para deputado, para senador. Sim, evento nessa área é, é, de corporativo, sempre, quase todo dia tem alguma coisa. Ou é um almoço, ou é um workshop, tem posses. Lá é muito bonito para poder fazer posse, porque tem uma escadaria, uma escadaria muito suntuosa. De né? diretoria, de associação, Sim, sindicato. Sim, a gente faz muito, muita posse, muito, muito corporativo. Agora, por exemplo, final de ano, entra muita confraternização. Né? Então, é, é um, um, um espaço onde eu, hoje eu tenho procurado muito focar no corporativo. Tá? Por quê? Por que isso? Porque os casamentos, depois da pandemia, eles reduziram demais o tamanho. Não é a quantidade, não, porque... As pessoas em 2023, continuam fazendo festa, mas elas chamam menos gente. Depois da pandemia, a gente teve um aumento de uns 40, quase 50% no volume de casamentos, tá? Então, o ano passado, 2023, a gente teve, de registro de cartório, é, quase 18 mil casamentos. Então, a gente está falando de 18 mil casamentos no Distrito Federal. Entendeu? 18 mil, muita gente casando. É muita gente casando. Só que eu acho que a pandemia, ela criou um alerta, pelo menos pra mim, por exemplo, que sou mãe de muitos filhos. Que antes eu fazia só festão, e eu só queria 50, 60 pessoas na festa. Por isso que eu criei esse ambiente sa... menor. E as pessoas ainda saíam lá falando mal da minha comida, <risos> falando mal do meu ambiente. Falei, o quê? É porque você não me contratou. Eu vou, eu vou fazer uma coisa menor, né, não? E eu acho que todo mundo começou a refletir nisso. Eu acho que foi uma lição as festas. As festas diminuíram muito. As festas diminuíram muito E não é questão muito de saúde de pública, porque as pessoas continuam não se preocupando. Os eventos é. grandes não estão sempre acabou cheios. Acabou toda Ninguém a usa da máscara. Segurança. É. é. E aí, em função disso, os casamentos reduziram muito em, em, quantidade, em tamanho mesmo, tá? Aí esse ambiente que eu tô falando, eu, ele é perfeito para mini wedding, é lindo e tal. Uh, e aí o espaço que é maior, o espaço que é o, 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 o grandão, ele... a gente faz muito casamento também. Ele é legal porque, assim, a maioria dos espaços que você vai em Brasília, as festas são muito apertadas, né? Assim, todo mundo se batendo ali e tal... E o meu não, o meu você põe ali. A gente. A, ah, a isso média é legal. É tão ruim você ter é que ir pra banheiro pessoas. e ter que pegar fila no banheiro de um casamento. É. Né? Você ter que. Não ter onde ficar sentado. Você vai pro casamento onde, teoricamente, era pra todo mundo estar tá ali sentado, tranquilo, e tal. confortável. E, e já e tá todo mundo se batendo. É. É, é ruim. Lá a gente atende de, nesse salão, né? A partir de 150 pessoas. Quantos metros quadrados espaço? você tem no geral lá? 2.300 metros, mais ou menos. Gente, é enorme. É, muito grande. Muito grande. <risos> é grande. E lá, o grande lance é o quê? A gastronomia é minha. Realmente, a cozinha é minha. E decoração a gente abre para qualquer decorador da cidade. Ele só precisa se credenciar antes, né? Por questão até de segurança mesmo do espaço e do, dos convidados e tal. A gente credencia essa todos os profissionais. Então, é aberto a decoração. Então, a noiva não, não, não é aquela coisa que... Você ah, tá, ali engessado, tá ali engessado, você tem essa possibilidade de pegar a pessoa isso. que você gosta, que você confia, que seu isso. irmão, sua prima, uma amiga casou e que Exatamente. você quer uma festa, né? Isso é. é bem bacana. E, gente, caminhando já aqui para os finalmente, eu queria falar um pouquinho sobre um evento muito bacana que vai estar acontecendo agora nos próximos dias em Brasília, que é o Arena Noivas. E que a Leninha tá com um espaço lindo no evento, é. totalmente <risos> diferente. Né? Único então, mesmo, não é, Leninha? Fala pra gente. É, o Arena Noivas é, está na terceira edição. É, 
uma da, das idealizadoras é a Michelle, uma, uma querida, uma pessoa que a gente já se conhece aí há, há, há bastante tempo, da área né, de, de eventos. E ele está na terceira edição. Uh, ele é o maior evento realmente nessa, no setor, né? Eu diria que talvez até do Centro-Oeste mesmo, porque é muito grande. A gente está lá com mais ou menos uns... Pelos, pelas informações, mais de 400 expositores. Eu recebi um né? kit lindo deles. Uhum. Um abraço para a Menta Comunicação. Uhum. E do pessoal da Aranoivos mandou um kit lindo, aquele kit, é. né? Você também ganhou. <risos> Aí eles... Então, assim, a estrutura é uma estrutura realmente, assim, magnífica, tá? Eles montam uma estrutura muito grande, o local é muito bonito. É um, é um negócio, assim, fantástico. E dentro desse grandão... Existem os, os espaços individuais, que no meu caso, o espaço do Malbec, né? Então, vai ter o espaço do Malbec lá, é um projeto assinado pela Eliana Brandão, que é uma decoradora de renome aqui em Brasília também. Só que o grande lance do meu espaço está em quê? Em focar é, em experiências gastronômicas únicas, tá? Como é isso? Que eu estou ansiosa, gente, eu vou, <risos> Que é, minha presença. que é o que Todo mundo vai... Esses eventos, eles acontecem muito para ter degustação, vamos dizer assim, né? Então, os bufês vão, vão servir comida, os, os, as doceiras, o pessoal serve doce, tarará e tarará. No, no caso do Malbec, a gente está criando, eu criei uma... É, eu quero mostrar para as pessoas que a comida da, da festa, a comida de festa, ela não precisa se resumir no salgadinho, no canapé, ao contrário, no creme em tartelete, essas coisas ultrapassadas, que Aliás, não tem nenhum isso tipo de glamour nem nada. Demais, não é? Filé ao molho madeira, fricassê de frango. Cara, não rola, desculpa, mas não rola, tá? Então, assim, lá a gente vai mostrar que é possível você é, ter uma gastronomia criativa dentro do seu evento. Então, eu criei uma mesa, é, eu não, Eliana, né? Ela fez, está fazendo uma mesa, a gente vai ter uma, um, é um lounge muito bonito, de cento e acho que cento e poucos metros quadrados lá, aonde a gente vai ter é, experiências gastronômicas agendadas, numa mesa maravilhosa, 20 lugares marcados, uhum. né? E eu vou fazer um prato, como se fosse uma aula show, e tudo harmonizado. E nesse momento, o que, que a gente quer levar para o público? É, é ensinar as pessoas a, a fazer uma comida melhor e, e fazer isso harmonizado. Então, a gente está com palestras. Eu trouxe palestras dos melhores sommeliers aí, não só de Brasília. Então, a cada prato que eu faço, tem um sommelier junto que a gente está harmonizando, né? É, esses, é, esses pratos e, e essas pessoas que estão agendadas vão ter a oportunidade de degustar isso. Lá também a gente vai ter o Olive Oil, vou ter uma turma do Olive Oil Experience, né? E quem quiser pode participar, tem alguma taxa, tem como se inscrever, o, como é que o funciona? O Arena Noiva, você precisa se inscrever, é gratuito, se inscrever para você entrar lá e tal, e conhecer tudo. Uhum. As degustações acontecem em todos os espaços, né? Uhum. Eu não sei te dizer se os espaços estão... Você precisa se credenciar nos Mas espaços. O, seu, o meu não, sim. É só... O seu sim. O meu sim. O meu só através de... de... Já está nas redes sociais aí e tal. Você se credencia para aquele momento que você quer. Então, são vários momentos. Ah, eu quero ir na... no Borbulhas Experience, que é um projeto meu também, que é você explicar para as pessoas, você ensinar para as pessoas o que, que são os espumantes de verdade. Né? Então, é, pra, tem várias experiências com vários palestrantes E aí você se inscreve para aquele ali, é gratuito também Qual que é o Instagram? Né? Vamos aproveitar que a gente já está nos Leninha.camargo e Malbec Hall Malbec, de uva, né? Uhum. E Hall, o H-L-L -L, é, são, as, são as redes sociais, é o Instagram Você também tem um site, não é Leninha? Sim, Leninha, chefeleninhacamargo.com.br e malbechall.com.br é isso. Muito bacana. Quais vão ser os dias? Repete aqui pra gente. Arena Noivas, dia 1, 2 e 3, no Parque da Cidade, estacionamento 10. Quinta e sexta-feira, que é 1 e 2, ele começa às 5 horas da tarde, vai até às 10 da noite. No sábado, começa meio-dia e vai até às 8 da noite. Ou seja, quem quer casar, quem tá pensando em casar, tudo, tem quem tudo quer conhecer lá. tudo. Conhecer novidades desse, dessa área de eventos é um, um é local É o local bacana. ideal, eu acho que não pode perder a oportunidade, porque lá tem um, um conglomerado de, de empresas, né? De profissionais dos mais, é tudo, tudo, tudo que você pensar tem. Tem salão de festa, tem buffet, tem decorador, tem fotógrafo, tem filmagem, tem caligrafia, tem não sei o quê, entendeu? Doces de tudo quanto é e tipo. E para você conseguir compreender tudo, desde qual é o melhor custo-benefício e o que, que eu quero de melhor, né? É, na questão do, por exemplo, uma coisa, uma dica interessante que eu, nossa, isso eu bato muito, que é, a, por exemplo, a questão do espaço de eventos, né? 
é, a gente recebe muita cotação e a, a gente até ri das cotações, porque às vezes a pessoa faz a cotação e ela não sabe nem onde é o espaço. Ela nem sabe onde é. E ela vai, joga na internet, né? Do tipo assim, ah, espaço de evento em Brasília. Aí joga para todos. Então, gente, é imprescindível que você saiba onde é o espaço e mais, que você conheça o espaço antes de comparar preço. A gente, por exemplo, nós não mandamos orçamento sem a pessoa conhecer o espaço. Tem que conhecer, gente. Se você não fazer dá... a festa, vai ser uma furada, Pois hein? é, não dá para você solicitar um orçamento e comparar uma proposta de um profissional, de um espaço com outro, se você não conheceu. Não é preço, não é questão disso. O preço, é, é, ele deve ser analisado em detalhes. Então, a localização conta... Sabe, o acesso conta, a facilidade de acesso, a estrutura. Então, quando você pega um orçamento de um, vamos dizer assim, ah, custou 10 mil, o outro custou 30 mil e você não conhece, você fala, 30 mil é caro, depende do que, que é o caro. Você não tem como avaliar desse jeito. Por quê? Esse de 10 mil, ele pode estar na localização pior e o pior de tudo, ele pode ser um salão que na hora de você decorar, você vai gastar 50 para decorar. Porque enquanto esse aqui tá de legal, 30, tá, enquanto esse tá aqui de 30, tá, tá maravilhoso. Você não precisa cobrir nada. Outra mania que as noivas têm também é de querer conhecer o salão, visitar, é, visitar o salão decorado. Isso é a maior furada. É a maior furada que pode existir é você visitar um salão decorado. A decoração, ela cobriu tudo de ruim que o salão tem. Ela cobriu todos os defeitos do salão. Então, vá visitar o salão sem decorar. Não compare proposta sem antes você conhecer o espaço, observar a localização, o acesso, se é fácil ou não, porque tem salão que é super difícil dos convidados chegarem, tá muito distante da igreja onde você vai casar, e observar Detalhes, a estrutura, né? cozinha, cozinha, gente. E os cerimonialistas cozinha tem muito que... isso, né, quando você contrata uma pessoa para fazer Hoje isso. não, porque na realidade, a primeira coisa que a noiva procura hoje é o espaço de eventos, então não existe ainda um cerimonial. No ah, meio. entendi. O passo a passo é, é esse. Então, ela procura o espaço de eventos, porque ela, às vezes ela quer aquele espaço e pode perder aquela data. Então, ela procura o espaço. E o espaço, geralmente, já tem os parceiros dele. Entendi. Né? Então, uhum. ele, o espaço, fala assim, ah, olha, a gente, não, a gente não tem nada fechado. Mas, mas ela fala assim, você tem uma lista. Que, e a gente Isso. se sente mais seguro. A gente já sabe Isso. que ele já você tem Você tem uma lista parceiros. de pessoas que, que já fazem eventos com você ali. Então, você acaba influenciando naquilo. E a outra questão é o buffet também. Não existe, gente. Não tem como você solicitar uma proposta de buffet ou de decoração sem você sentar com a pessoa para poder saber o que, que ela está te oferecendo. Você fala assim, ah, me dá um orçamento de decoração. Tá, o que, que você quer? Você quer... Flor do campo ou você quer orquídea? Você quer uma mesa envelopada ou você quer uma mesa com toalha? Uma mesa ultrapassada com toalha? Você entendeu? Então claro, não é assim. Claro. Aí você pede o preço, uma passa assim, ah, é 100 reais por pessoa, a outra passa 150 por pessoa. Só que você não comparou, você tirou essa aqui e falou, essa aqui é cara. Ela não é cara, depende do que, que ela colocou. Sempre, né? Né? E da mesma forma, comida. Não dá para comparar um buffet é, que te serve, que vai lá assim, que copia e cola. Aquela coisa de... E é assim, tá? Tô te dizendo que é assim, 99%. Salgadinho, 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 folhado, 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 folhado. Aí, mini empratado, não sei o quê, né? É né? aquela coisa exatamente desse jeito. Gente, é o momento seu, é a sua festa, é o seu casamento. Faça diferente. E o diferente não necessariamente é caro. É só realmente... Pensar que eu posso criar uma experiência para o meu convidado, entendeu? Até porque, gente, gastar a gente vai gastar. Então, que a gente tente viver esse momento com um pouco de maturidade, com respaldo, com tranquilidade na escolha. Isso. Mas o nosso tempo acabou! Acabou! <risos> Então, gente, eu queria muito agradecer a presença da Leninha. Repete, por favor, novamente as suas redes sociais. Leninha.camargo Malbec Hall. Então, gente... Obrigada, Leninha, pela sua Obrigada participação. Vocês. Muito bom Obrigada estar com você aqui. Obrigada a todos que vão nos assistir, né? E quer saber um pouquinho mais de mim? Marina Figueiredo, ETC, no Instagram. Ou brasiliaetc.com.br, no portal. Belezinha, gente? Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Leninha. E um beijo até daqui a pouco, no próximo bloco. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado. Motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar...
as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias, apresentação Leonardo Rabelo. 